ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാട്ടിലെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഞണ്ട് റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റോട് കൂടിയില്ല ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ആയത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു രീതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കിലോ ഞണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അളവാ പറയുന്നത് അരക്കിലോ ഞണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിന് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സ തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഞണ്ട് ഒന്ന് വേപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഞണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ച സവാളേൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാൽ ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് വിസിലിൽ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞണ്ട് ഇവിടെ വേവിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളം നമ്മൾക്കിന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കടായിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാണ് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വയറ്റിയെടുക്കണം അത് ഞാൻ പറയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഇല്ലേ അത് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കടായി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയില്ലാന്ന് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ലൈറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കണം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അടുത്തത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റം വരുത്തുക അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞണ്ടിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വേവിപ്പിച്ച് വെച്ച ഞണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഉണ്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിപ്പിക്കണം എന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് വറ്റിച്ചെടുത്തിന് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ക്രാബ് റോസ്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തോടെയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഓരോ ഞണ്ടിൻ്റെ പീസിലും നന്നായിട്ട്